আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজ আমি আপনাদের সাথে হাজির হয়ে গেলাম মজার একটা রেসিপি নিয়ে হালিম রেসিপি হয়তো দেখে বুঝতে পারছেন এই হালিমটা যে হালিমটা আমরা দোকানে রেডিমেড হালিমের প্যাকেট পেয়ে থাকি এই হালিমটা কতটা সহজে এবং পারফেক্টলি আপনারা ঘরে দোকানের সাদে দোকানের স্টাইলে তৈরি করতে পারবেন তাই আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সাধারণত এই হালিমটা রান্না করলে পারফেক্টলি দোকানের মতো মসৃণ হালিম বিশেষ করে যে ডালটা আমরা রান্না করি এটা একদম মসৃণ হয় না এই মসৃণটা কত সহজে এবং কিভাবে আপনারা তৈরি করতে পারেন তাই আজ আমি আপনাদের সামনে এই বিষ এটা নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আপনারা হয়তো হালিমটা দেখেই বুঝতে পারছেন ডালটা কতটা মসৃণ কোনো রকম গুটি দানা নেই আমি উপকরণে চলে এসছি এই জন্য আমি নিয়ে নিলাম হাড় সহ এক কেজি গরুর মাংস একত্রে আপনারা ছাগলের বা গরুর মুরগির মাংস ব্যবহার করতে পারেন হাড় সহ গরুর গোস্তটা আমি এক পাশে রেখে দেখাচ্ছে আমি যে প্যাকেটটা আজকে ব্যবহার করব আজকে আমি এই হালিমের প্যাকেটটাই ব্যবহার করব এখানে পেছনে সব রকম উপকরণ দেওয়া আছে কিভাবে তৈরি করতে হয় এরপর আমি দেখাচ্ছি আমি যেভাবে তৈরি করি পারফেক্ট দোকানের স্টাইলে তাই আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি চেষ্টা করছি যথেষ্ট সহজভাবে দেখানোর এ প্যাকেটটার ভিতরে দুইটা প্যাকেট থাকে এরকম একটা ডালে বিভিন্ন রকম ডাল মিক্স করা আর একটা মশলার মশলার প্যাকেটটা আমি এক পাশে রাখছি ডালের প্যাকেটটাকে আমি একটু কেটে নিয়ে আমি একটা বলে দিয়ে দিচ্ছি এ ডালটাকে আমি কুসুম গরম পানি দিয়ে ভিজাই রাখব দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য ডালটা আমি দিয়ে দিলাম এবং কুসুম গরম দুই কাপের মতো পানি দিয়ে নিলাম এই পানিটা দেওয়ার সাথে সাথে ডালটা একটু দলা পেকে যায় এই জন্য আমি একটু কাটা চামচ দিয়ে ভালো মতো নেড়ে এক পাশে রেখে দিচ্ছি আমি এখানে এক কাপ আরও হাফ কাপ পানি ব্যবহার করছি এটা আমি দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য এক পাশে রেখে দিচ্ছি এরপর আমি দেখে নিচ্ছি বাকি উপকরণগুলা এখানে আমি নিয়ে নিলাম সাত মতো লবণ সেই সাথে নিয়ে নিলাম চারটা আস্ত শুকনো মরিচ আর মশলাটা তো আছেই পুরো মশলার প্যাকেটটা সেই সাথে আমি এখানে নিয়ে নিলাম তিন কাপ পেঁয়াজ কুচি একটা টমেটো কুচি চার পাঁচটা কাঁচা মরিচ আমি এইভাবে মাঝখানে একটু ফাল ফলি করে নিছি সেই সাথে নিয়ে নিলাম এক টেবিল চামচ আদা বাটা এক টেবিল চামচ রসুন বাটা আরও লাগছে আমার কিছু ধনে পাতা এগুলো আমি কুচি করে আমার ডা হালিমটা রেডি হওয়ার পরে ব্যবহার করব সে সাথে লাগছে তেল আমি এখানে পনেরো দুই কাপের মতো তেল ব্যবহার করব এক কাপ আর ওয়ান তাত কাপের মতো তেল সে সাথে পরিবেশন করার জন্য কিছু লেবু আমি এভাবে ব্যবহার করব এরপর আমি একটা ফ্যানে প্যানটাকে যথেষ্ট পরিমাণ গরম করে নিয়ে দিয়ে দিলাম এক কাপের মতো তেল তেলটা তেলটা হালকা গরম হয়ে আসলে এটা আমি দিয়ে দিব আদা রসুন বাটা এক টেবিল চামচ করে দুই টেবিল চামচ এই আদা রসুন বাটাটাকে আমি এক মিনিটের মতো করে একটু ভেজে নিচ্ছি মিডিয়া মাছে রেখে জালটা একটু ভেজে নিচ্ছি ভালো করে এই ক্ষেত্রে চুলার আঁচটা মিডিয়া মাছে রাখতে হবে না হলে চারপাশের অংশটা খুব তাড়াতাড়ি পুড়ে যায় আর এই মশলাগুলো পুড়ে যাইলে খাইতে ভালো লাগে না এবং ফ্লেভারটা অনেকটা নষ্ট হয়ে যায় এরপর আমি দিয়ে দিলাম পুরোটা পেঁয়াজ কুচি পুরোটা পেঁয়াজ কুচি দেওয়ার পরে আমি একটু ভালো করে তেলের সাথে মিক্স করে নিচ্ছি এবং দুই মিনিটের মতো একটু ভেজে নিচ্ছি পেঁয়াজ রসুন আদা এই মশলাগুলো যতটা বেশি মিডিয়া মাছে রেখে পড়ে পড়ে না যায় মতো করে কষানো যায় তত বেশি যে কোনো খাবার খুব বেশি ফ্লেভার আসে মজা আসে স্বাদটা বেড়ে যায় সেই সাথে আমি দিয়ে দিলাম টমেটো আর কাঁচামরিচ কুচিটা দিয়ে আমি কয়েক মিনিট একটু ভেজে নিলাম যাতে টমেটোটো গলে আসে হাফ চা চামচ দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়া এক চা চা চামচ ধনের গুঁড়া হাফ চা চামচ জিরার গুঁড়া দিয়ে আমি সেই সাথে যে আস্ত 
প্যাকেটটা পাইছি আমরা হালিমের প্যাকেটে ওই পুরো প্যাকেটটা আমি দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি একটু জালটা মিডিয়াম লো আছে রেখে মশলাটা ভালো করে একটু কষায় নিচ্ছি এক্ষেত্রে আমি কোনো রকম পানি ব্যবহার করব না এই জন্য জালটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এরপর দিয়ে দিলাম গরুর মাংসটা যেটা হার সহ আমরা রাখছি এটা আমি মশলার সাথে একটু ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি এরপর দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ লবণটা একটু বুঝিয়ে দিতে হবে বিশেষ করে হালিমটা আমরা দীর্ঘক্ষণ রান্না করার পরে বেশি লবণ হয়ে গেলে আরও বেশি লবণটা আর বেশি যায় এই জন্য বুঝিয়ে দিতে হবে এভাবে আমি কোনো রকম পানি ছাড়া ডাকনা দিয়ে রেখে দিব দশ মিনিটের জন্য এই দশ মিনিটের ভিতরে আমি আর একবার নেড়ে দিছিলাম মাংসটা দেখেন অনেকটা পানি বের হয়ে এসছে এক্ষেত্রে চুলার আঁচটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনারা হয়তো পাতিলের নিচের অংশটা দেখতে পাচ্ছেন কোনো রকম লেগে আসে নাই মিডিয়াম লোতে রেখে এই হালিমটা রান্না করতে হবে হালিমের মাংসটা কারণ আমরা এখানে কোনো রকম পানি ব্যবহার করব না এই কষানোর উপরে পুরো মাংসটা আমরা সিদ্ধ করে নেব আমি আবারও দশ মিনিট পর দেখাচ্ছি এর ভিতরে আমি আরও একবার নেড়ে দিছিলাম কারণ আমরা এখানে জালটা লো আছে রাখছি এবং কোনো রকম পানি ব্যবহার করি নাই যাতে কোনো রকম মশলাটা পুরে না যায় এই জন্য আমি বারবার করে আপনাদেরকে রেসিপিটা দেখাচ্ছি এবং চুলার আঁচটার কথা হয়তো বারবার বলছি এরপর আমি যে ডালটা গরম একটু কুসুম গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখছিলাম এই ডালটাকে একটু চার ভালো করে নেড়ে চেড়ে একটা ব্ল্যান্ডারের জারে দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে আজকের রেসিপির আমার মূল সিক্রেট বিষয় এই ব্ল্যান্ডারের জারে দিয়ে এক মিনিট এক মিনিট করে তিনবার করে আমি এই ডালটাকে ব্লেন্ড করে নিব এরপরও আপনাদের যদি মনে হয় একদম মিহি গুল গুটি গুটি দানা হয় না গুটি দানা থেকে আসে একদম মিহি হয় নাই তাহলে আরও কয়েকবার করে ব্লেন্ড করে নিতে পারেন আমার ব্ল্যান্ডার দিয়ে আমি তিনবার এক মিনিট এক মিনিট করে তিনবার ব্লেন্ড করে নিছি এভাবে করে ব্লেন্ড করে নিলে সামান্য যে গুটি দানাগুলো আছে এগুলো একদম মসৃণ হয়ে যায় যার ফলে বেশ খুব বেশিক্ষণ সময় লাগে না ডালটা সিদ্ধ হতে এবং পারফেক্ট একটা দোকানের হালিমের কনসিস্টেন্স আসে আপনারা হয়তো দেখে বুঝতে পারছেন চামচটা দেখে বুঝতে পারছেন কোনো রকম গুটি দানা নাই একদম মসৃণ হয়ে গেছে এরপর আমি মাংসটা দেখাচ্ছি পুরো চল্লিশ মিনিট পরে প্রায় আমার মাংসটা পুরোটা সিদ্ধ হয়ে আসছে এসে হয়ে গেছে যথেষ্ট পরিমাণ নরম হয়ে গেছে এরপর আমি এতে দিয়ে দিলাম যে ডালটা আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করছি এই ডালটা দিয়ে দিলাম প্রথমে হয়তো মনে হতে পারে অনেকটা পাতলা আসলে না আমি একটু হাফ কাপের মতো পানি দিয়ে দিলাম ব্লেন্ডারের জারটা দিয়ে এরপরে একটু মাংসের সাথে ডালটা মিক্স করে নিচ্ছি এরপর আমি এখানে আস্তে আস্তে বেশ কয়েকবার করে কুসুম বা পানি দিচ্ছি একসাথে অনেকগুলো পানি দিচ্ছি না কারণ আমি যেরকম হালিমের ঘাড়োটা চাই ওভাবে যতটুকু পর্যন্ত চাই হওয়া দরকার ওভাবে পর্যন্ত ইয়ে করে নিব পানিটা বারবার করে দিব আর এই ক্ষেত্রে পানিটা বারবার দিতে হবে এবং আপনাদের রান্নাটাও বিশ আমি এখানে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট করে মিডিয়াম লো আছে রেখে রান্নাটা করছি এতক্ষণ রান্না করার কারণটা হচ্ছে ডালের নিজস্ব একটা গন্ধ থাকে এই গন্ধটা বেশ কিছুক্ষণ সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই গন্ধটা যায় না এই ক্ষেত্রে অবশ্যই একটু লবণটা চেক করে নেবেন আমার মনে হচ্ছে আর একটু লবণ প্রয়োজন এই জন্য আমি হাফ চা চামচের মতো লবণ দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি এখানে আবার পানি দিলাম আপনাদের দেখার সুবিধার্থে বোঝার সুবিধার্থে আমি পুরো ভিডিওটা রাখছি বেশ কয়েকবার পানি দিয়ে আমি এভাবে করে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের মতো রান্না করে নিছি অবশ্যই এই ক্ষেত্রে ট্রাই করে নিতে হবে লবণটা পারফেক্ট হয়েছে কি না এটা আমি লো আছে এক পাশে রেখে দিচ্ছি আমার রান্নাটা প্রায় হয়ে গেছে এরপর আমি একটা ফ্যানে দিয়ে দিলাম হাফ কাপের মতো তেল সয়াবিন তেল আর সরিষার তেল দুই দিক থেকে মিক্স করে দিছি এরপর এতে দিয়ে দিলাম একটা মিডিয়াম সাইজ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে আমি এখানে এই পেঁয়াজ কুচিটাকে ভালো করে বেরস্তার মতো করে নিচ্ছি একটা পারফেক্ট পেঁয়াজ বেরস্তার রেসিপি আমার দেওয়া আছে আমার আপনারা ওখান থেকে চাইলে দেখে নিতে পারেন পেঁয়াজটা একটু বাজা বাজা হয়ে আসলে এরপর আমি শুকনো মরিচ ছাড়টাকে দুই টুকরা করে দিয়ে দিলাম হালকা টেলে নিলাম এভাবে একটা ফ্লেভার বের হয়ে আসার জন্য এই পেঁয়াজের ভাজা তেলটা সহ আমি পুরোটা হালিমে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে 
হালিমটাকে একটু ভালো করে মিক্স করে দিয়ে চুড়াটা চালু করে দিলাম দুই মিনিটের মতো আমি এই হালিমটা রান্না করে নিলাম অবশ্যই তেলটা এবং পেঁয়াজটা অবশ্যই এভাবে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এতে একটা ভালো ফ্লেভার আসে আমার হালিমটা রেডি আপনারা হয়তো দেখে বুঝতে পারছেন আমি একটু পরিবেশন করে দেখাচ্ছি আমার রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল আর রেসিপিটা কেমন লাগছে দেখে অবশ্যই একটা লাইক করবেন কেমন লাগছে আমাকে অবশ্যই কমেন্টস করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ